Kapag humarap tayo sa isang makintab na metal spoon, may kita natin ang mukha natin dito. Ngunit ang harap at likod nito ay magpapakita ng magkaibang images. Dahil ang harap at likod ng spoon ay nagwo-work bilang dalawang curved mirror, na kung saan ang harap ay isang concave mirror at ang likod naman ay isang convex mirror. Ang image formation sa mga curved mirrors ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang mga curved mirrors ay spherical mirrors na kung saan ang reflecting surface nito ay bahagi ng mas malaking sphere. May dalawang uri tayo ng curved mirrors. Ito ang concave mirror na kung saan ito ay nag-curve inward at convex mirror na nag-curve outward. Para mas madali nating matutunan ang image formation sa concave at convex mirror, mahalaga na alam natin ang ilang anatomy ng curved mirrors. Kung isipin natin ang mga curved mirrors ay bahagi lamang ng isang spherical mirror, kung kaya't may isang linya na magpapas through sa gitna ng sphere na nagmamark ng exact center ng concave mirror, ang linya na ito ay tinatawag nating principal axis. Ang point of intersection ng principal axis at mirror ay ang ating vertex. Ito ang nagmamark ng geometric center ng ating mirror. Ang point naman sa gitna ng sphere na kung saan nagmula ang concave mirror ay tinatawag nating center of curvature. Midway o sa kalagitna ng vertex at center of curvature matatagpuan natin ang focal point. Bukod sa mga lines and points ng ating curve mirror, mahalaga na alam din natin ang ilang distances nito. Ang distance mula sa vertex hanggang sa center of curvature ay tinatawag nating radius of curvature. Samantala, ang distance sa pagitan ng mirror at focal point ay tinatawag nating focal length. Ang type ng image na maaaring mabubuo mula sa concave mirror ay nakadepende sa posisyon ng object in relation sa ating focal point. Sa pagbuo ng image sa ating concave mirror, makakatulong sa pag-describe ng image ang acronym na LOS o Location, Orientation, Size, and Type ng Image. Sa location, aalamin natin kung saan matatagpuan ang image na naformula sa ating curved mirror. Sa orientation naman, aalamin natin kung ang image ba ay upright o inverted. Sa size, aalamin natin kung ang image ba ay magnified, lumit o same size lang ng object. At sa type, aalamin natin kung ang image ba ay real or virtual ayon na rin sa location ng image na naform. Kapag ang object ay matatagpuan at infinity, mapapansin natin na ang lahat ng reflected ray ay mare-reflect inward at magko-converge sa isang focal point. Ito ang dahilan kung bakit ang mga concave mirrors ay tinatawag ding mga converging mirrors. Ngayon, handa na nating pag-aralan ang image formation ng mga objects na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon sa harap ng ating concave mirror. Simulan natin sa object na matatagpuan lagpas sa ating center of curvature. May tatlong rays na kailangan nating maiguit sa ating ray diagram. Una, ang ray na parallel sa principal axis ay mare-reflect sa ating focus. Ikalawa, ang ray na dadaan sa focus ay mare-reflect parallel sa ating principal axis. At ikatlo, ang ray na dadaan sa center of curvature ay ire-reflect lang muli sa dinaanan nito. Sa converging point ng tatlong rays, mapuform ang ating image. Kaya sa ray diagram ng object na matatagpuan lagpas sa ating center of curvature, ang image ay real, inverted at smaller size sa pagitan ng ating focal point at center of curvature. Tingnan naman natin ang image formation ng object na matatagpuan sa ating center of curvature. Dalawang rays lang ang gagamitin natin, ray 1 at ray 2. Mapapansin natin na ang object na naform ay real, inverted, same size ng ating object at matatagpuan rin ito sa ating center of curvature. Paano naman ang image formation ng object na makikita sa pagitan ng focal point at center of curvature? Gagawin muli natin ang tatlong rays, ray 1, ray 2, Ray 3. Kaya sa ray diagram ng object sa pagitan ng focal point at center curvature, ang image na mapuform ay real, inverted, magnified at matatagpuan lagpas sa ating center of curvature. Tingnan naman natin ang image formation ng object na matatagpuan sa ating focal point. Dalawang rays lang ang ating iguguhit, ray 1 at ray 2 lamang. Mapapansin natin na walang converging na naganap sa mga reflected rays, kaya sa mga object na matatagpuan sa ating focal point, walang image na mabubuo. Narito naman ang image formation ng object na matatagpuan sa pagitan ng focal point at center of curvature. Iguguit muli natin ang tatlong rays, ray 1, ray 2, ray 3. 
Mapapansin natin na walang converging point at tatlong rays sa harap ng ating mirror. Pero kung i-extend natin sa likod ng ating mirror ang mga reflected rays, makakabuo tayo ng image na virtual, magnified at upright. Sa convex mirror naman, susundan lang natin ang tatlong rays na ito. Una, ang ray na parallel sa principal axis ay mare-reflect na parang galing ito sa focus. Ikalawa, ang ray na dadaan sa focus ay mare-reflect parallel sa ating principal axis. At ikatlo, ang ray na dadaan sa center of curvature ay ire-reflect lang muli sa dinaanan nito. Mapapansin natin na ang lahat ng reflected rays ay diverging o kumakalat sa isang convex mirror. Kaya mga convex mirror ay tinatawag din nating diverging mirror. Mula sa ating ray diagram, ang image na form ay virtual, upright, smaller size at matatagpuan sa likod ng ating salamin. Dahil sa mga karakteristics ng image na form sa ating concave mirror, ito ang ini-install sa mga reflecting telescope. Ang mga convex mirror naman ay madalas nating makita sa mga grocery mirror at rear view mirrors ng ating mga sasakyan. Dahil ang mga convex mirror ay nag spread ng light, kaya mas makikita natin ang mas malaking reflection area na makakatulong sa maingat nating pagmamaneho. Kaya para sa review, ang curved mirrors ay bahagi ng isang spherical mirror na maaari natin makategorize bilang concave at convex mirrors. Ang ray diagram ay magagamit natin upang ma-visualize ang image formation sa mga mirrors. At panghuli, sa image formation ng curved mirrors, mahalaga na matukoy natin ang location, orientation, size, at type ng image na nabuo. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher. At samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.